嫂子，我不打他，你给我过来。师傅，东家在山上藏了一批粮这事儿，你知不知道？这个事儿我知道啊。那你知道藏哪儿了吗？哎，你这问我不是白问吗？这我哪知道啊？是啊，藏在哪儿谁也不知道。桂花，我告诉你啊，你要是能把这批粮替游击队找着了，你这半条命也就保住了。我听明白了，你猜不出来呀？猜不出来。哎，我奶给你纸条的时候就没说两句，啥没说呀？就给我一张纸条让我给你。那这样吧，我去问问奶奶，我问问她就是往死闹是啥意思，行吗？行。哎，明白了。你明白啥了？往死闹，就是往死闹。哎呦我的妈呀！你这不等于没说吗？哎呀，大牙，如果连你那小脑瓜子都能想明白，那要我干啥呀？士兵。嗯，我是个国军的团长，又是个有家有业的人。我总不能把事情做得太过火了。做人要讲究嘛，所以，我让魏佳英把你娶过来，养在这里。有魏佳英这道门帘遮着，咱们俩就方便了，你明白吗？明白了。我知道你是个性情刚烈的女子，要不是为了给你爷爷报仇，你也不能委身于我。万事财呢？眼下我还有用，我还得留着他。不过你放心，等我用完了他，我就把他除掉，为你爷爷报仇。谢谢团组，咱们俩就不必客气了。以后呢，你要跟魏佳英在一起生活，但是你要记住，我不允许他碰你。他如果敢碰你，你告诉我，我不会轻饶了他。知道了。我这个情绪怎么上不来呢？嗯，小宝贝。哎呀，胆儿挺大呀！啊，我没去找你，你还来找我们了。干啥来了？睡觉。睡觉？嗯。跟谁睡觉？跟你呀、啊。咱俩拜过堂以后，不是一直没有入洞房吗？今天晚上就入洞房吧。今天晚上入洞房？啊。咋的？不愿意啊？没有。愿意，我太愿意了。嗯。但我下山是有任务。不是来跟你入洞房的。你有任务，啊。我也有任务。啊。你有啥任务啊？啊！告诉你，我还没说你呢。私自下山，你知道队长跟政委有多生气吗？怕你捅娄子，才派我下山来追你的。你倒好，不知道错，你还跑我这来入洞房来了。你心咋那么大？行了，你别啰嗦。我问你，拜没拜过堂？拜过。拜过堂算不算夫妻？拜过堂了，拜过堂就算夫妻了，算夫妻，你凭啥不想跟我入洞房呀？陈星，哎，你呢？正好睡觉。干啥呀？哎，我还没洗脚呢。洗啥脚啊？啊，你洗什么玩意儿？哎，哎呀，哎呀，陈星，你别这样。哎呀，哎呀，哎呀，别啰嗦，不然来不及了。陈星。在这儿呢吗？哎呦，快喊呀！喊啥呀？大明，我来了。大明，马上啊！大明，来了。
回事啊？他俩要入洞房、啊，快去看看！你妈呀！这什么事儿？大明！哎呀，你干啥呀？你我啥也没干啊！哎呀，大明！哎呀，你别别别别别别别闹！家里这个咋办呢？快快快快快快！敲门敲门！小心！小心小心！把门开开！哎，这干啥呢？啊，我们家里的事儿与你们无关。这是什么傻景、啊？走了走了，小夏，听到没有？把门开开。要我开门也行，你得答应我的条件。条件是？哎呀，条件就条件吧。哎，夏啊，只要你开门，你要啥条件都答应你。你快开门吧，说话算数不？哎，算算话算话。啥条件？哎呀，干啥干啥干啥？这是你们，你你俩没事吧？啊，我们还没正事呢，刚才是做预备。哎呀，预备你这娘！哎，行了，条件。啥啥啥啥条条件呢？跟我装糊涂是吧？那我走了。哎呀，行行行行行，小小的，咋呀？现在都啥时候了，还装糊涂？赶紧跟他说。呀，可告诉他吧。快说，快点儿。没骗我啊！我真没骗你、啊。那就行了，回去睡觉吧。静儿、啊，你自己回你自己屋去吧。那行，我回我屋睡觉。听他命、啊，今天晚上你自个儿入洞房吧。本小姐恕不奉陪了。哎，哎，咱走了，不走怎么着？睡你的觉吧。你山杏，哎呀，能把人折磨死这孩子。哎呀。总算没入洞房啊！哎呀，哎行，好了，睡觉去吧。什么都饿着呢。哎，那会儿啊，哎，刚才外边吵了把火，干啥来了？没啥事儿。山杏想和丁大命入洞房，那你说东家两口子能同意吗？就是吵起来了。哎呀，丁大命这个穷小子还想跟山杏入洞房，<笑>真他奶奶癞蛤蟆想吃天鹅肉。我跟你说，鬼火啊，哎，丁大命这次回来。肯定是替游击队来弄粮来了，你给我盯紧了啊！有什么动静，马上向我报告。哎，你放心吧，蛇队长啊。什么？蛇队长？这这这话没毛病啊。你不是改姓，不姓关姓蛇了吗？哦哦哦哦，你想他妈记得还挺牢。嗯。我说鬼火啊，哎，上次你跟踪狼雕，你立了一功，但是你从此身上可就有污点了。你要是敢对我不忠心，我把上次那事儿告诉山上的土匪，那你那小命可就没了。哎呀，肖队长，你放心吧，你给我撒胆，我也不敢呐。我对你绝对忠心，不是有句词儿吗？忠心不二。这<笑>想要还他妈有词儿，你这，滚滚滚滚滚！哎呀，这没事时候看点书吧。行行，那我滚了啊，滚吧。大小姐，你刚才跟东家要的啥条件呀？啥条件你别问了。我跟你说啊，这是秘密，啥秘密啊？还得瞒着我。哎呀，我不是瞒着你，是谁我都得瞒着。哎呀，我现在算是知道了，难怪我三叔那么多事儿都瞒着。这要不瞒着，这事儿就办不成。啊，大
小姐，嗯，那你要办啥事儿啊？我不都说了让你别问了吗？秘密，秘密，秘密就是你不能问，我不能说，懂了不？啊，懂了，懂了就睡觉吧，快。给我倒水啊！烫，你干啥去了？关二才找我有事儿。关二才找你有事儿？啥事儿啊？他说你肯定下山给游击队弄粮食去了，让我盯紧点你。妈的，狗鼻子闻着味儿了。你这回不会再帮他了吧？我要是再帮他，土匪不把我脑袋拿走，游击队得拿走。这回我肯定帮你。我看你那鬼头鬼脑的样啊，咋就不信你呢？你啊，也不用帮我，你别坑我就行了啊。丁大兵，你不信我是不是？这回我一定帮你，我要让你知道我鬼火到底是啥样的人。你也别跟我在那发誓了啊！我信你。桌子快倒了，你猜呢？我猜肯定没有。桂花，我告诉你啊，这事儿过不了今天晚上。干啥去啊？悠喝去！去你！净跟着吹牛，山仙人跟你悠喝。哎呀，大爷，咱给我进去暖暖被窝，太凉了这。哦，冰冷。哎呀，哎，哎，大小姐，你这次跟大明哥回来，是替山上的游击队办事儿吧？哎呀，今晚这是咋的了？问这问那的，曹志新，你不嫌累呀、啊？我这不就是睡不着，想跟你聊聊吗？听大命！哎，听大命！你跑这屋来干啥呀？爹是不是把藏粮地儿告诉你了？赶紧告诉我！你说啥？老杨，你咋在这儿啊？太太让我来这儿看着大小姐的，我还没问你呢，你咋才上这儿来了呢？我告诉你啊。今天晚上我要跟山先生入洞房，赶紧出去！你不许出去！他要出去，我爹我娘就该来了。听着没？大小姐不让我走，我就不走。你赶紧出去！我不走。我是不是给你点脸了？你不出去是完全没地儿过来了。干啥？告诉你啊，大杨。今天晚上必须跟山先生入洞房。你要是不害臊，你就坐着看，啊！你要是害臊，不想走，你把眼睛捂上。我才不信呢！就是啥你？入洞房啊！赶紧的，走！啊！你受不了，你把眼眼睛蒙上啊！干啥呀你？我才不信呢！不信的你就看着，看着啊！还真的呀，你听没有？哈哈哈哈哈！山哈哈哈哈！干啥呀？山星，赶紧告诉我，你爹是不是告诉你藏粮的地儿了啊？哈哈，告诉我。哈哈哈哈哈哈！在哪儿啊？我不告诉你。我告诉你，山星啊，咱俩下山是有任务的，不是闹着玩的。你赶紧告诉我。我
凭啥必须要告诉你啊？啊！三叔说了，下山你必须听我的，这是命令。哎呀，哎呀，哎呀，哎，让啊，哎呀，哎，哎，哎，哎，凭啥要听你的啊？山上时我就特别不高兴，三叔这些人你不信任我，真是。听我说完，我这次一定要独立完成这个任务，干成一件大事。以后我四叔就会对我刮目相看，信任我了。谁叫我干？哎哎哎哎哎哎！你看，你看，你告诉我，到底藏哪儿了？给我下来，给我下来！哎呀，哎呦，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀，哎呀！谁呀？咋的了？你妈咪，你太欺负人了你啊！你干这事儿，你都不配人了你、啊！你小点声儿你，不让你把眼睛捂上了吗？有事儿啊，老二，我给你沏点好茶吧。停停停停，别一口一个老二老二的啊！我不跟你们说了吗？我不姓关了，我姓佘。关世才这个人已经消失了，现在是佘队长，听懂了吗？哎呀，老二，你说你说，你这开啥玩笑呢？都是爹妈养的，怎么改姓佘了？就是啊，你说打小兄弟一起长大的，吃的是一锅饭，睡的是一铺炕，怎么突然间就不姓关了？哎呀，老二啊，你是不是中啥邪了？要不要我找个大神给你跳跳，把魂给你？少跟我整一些没用，行不行？啊，我倒想姓关，可你们谁拿我当老官人看待了？我是有点犯浑，老太太从小就不待见我。他就喜欢你们哥俩，你官老大，对我也不好，没有当兄长的样子。老二，你说这话可有点没良心了。你娶了三房媳妇儿，不都是拿的我的钱吗？再说你吃喝嫖赌没钱了，不都是在我这拿的吗？能不能不说这事儿？动不动就把吃喝嫖赌、逛窑子挂在嘴上。你们是不是以为我爱听啊？跟你们要两个钱怎么的了？我跟你们要两个钱咋的了？这个家业是不是老关头留下的？行行，我不跟你说这些。关老大，你要是还想当我大哥，我就问你一件事。你说吧，怎么说都是你大哥。那还说啥呢？我问啥都告诉你。你家有多少钱？能不能告诉我？行，告诉你。家里不有账本吗？每年进多少钱，亏多少钱，都清清楚楚记在那儿。那还要告诉我？去去去去！瞅你吓那个小样，你俩躲躲闪闪的。我不跟你们要钱。我想问你们俩一件事。刚才。你们偷着告诉三姓啥事儿了？能不能跟我说说？没说啥事儿啊。啊，那个、呃、说了，我就偷着跟他说呀，千万别跟丁大命睡觉啊！要是跟丁大命睡觉，妈呀，生出的孩子也是穷鬼，穷的都没有裤子穿。跟我他妈扯淡，是不是？真拿我当官老二了，是不是
站在你们俩面前的是佘队长，佘队长问你们话，你们给我老老实实的回答，说，告诉山姓的到底啥事儿，说。这么回事啊？早说不就完了？我不把你当成老二了吗？是啊，把你当成二弟才敢瞒着你。现在你都是佘队长了，谁还敢瞒着你啊？这就对了，佘队长在问你们话，你们要老老实实给我回答，敢不说实话，我他妈就崩了你们！砰！干啥呢？娘，娘，大半夜不睡觉，说什么呢？佘队长问我们话呢。问你们什么话？老关太太，你晚上睡不着觉闹心，出来瞎管闲事好不好？老关家。哪辈子作孽，养了你这么个吃里扒外的牲口！你再跟我这么说话，别说我对你不客气啊！来吧，我看你咋个对我不客气。我就不客气了，你是怎么的？不用你客气，你有本事你帮了我，跟我叫号是不是？石队长，石队长，老太太年龄大了，有点糊涂。你别跟他一般见识。哎呀，是啊，那个该说的我们不都告诉你了吗？哎呀，你还消消气儿，消消气儿，回去休息一会儿啊。我让厨房给你送点菜，送点酒，你吃好喝好，一路走好。说啥呢？啊，哎呀，我走嘴了，走嘴了。我告诉你，老关太太，今天我看在关老大两口子面子上，我饶了你这个老东西。下次你要是再敢跟我这样说话，我对你绝不客气。呸！你个畜生！娘，娘，他就是一条赖皮狗。娘，娘，娘，你消消气儿啊！你别生气。你们俩跟他说啥了？倒口水喝。哎，你干啥去了？喂牲口去。你喂啥牲口啊？啊？那牲口我都喂完了。你喂过了啊？我不知道，我还说呢，那几匹马咋吃不动呢？哼。哎，你找山星干啥去了？
。我是去问山杏藏粮的地儿去了。山杏咋能知道粮上藏在哪儿啊？东家告诉的。那你问出来了吗？没有，不仅没问出来，他还嗷嗷一通喊，把东家两口子喊过来了。大明。没准山星故意装神弄鬼呢，啥意思？咱东家是啥人呢？胆小谨慎，能把藏粮这么大的事告诉山星？我估计山星根本就不知道，故意气你呢。故意气我不至于吧？但你说的有道理，这么重要的事儿，东家能告诉山星吗？不能。还是你小子有心眼儿。四婶儿，呀，柳叶来了。哎，你看，婶儿，我听说我妹妹生个双胞胎，可真有福气。我过来给她送点鸡蛋。你看看你柳叶，这一大早就跑来送鸡蛋，你对你妹呀还真好。我那活多，我抽个空过来的。咋样，孩子省事儿吗？可好了，都睡着了。啊，你坐，坐一会儿再进屋看。哎，对。哎呀，四婶儿。四叔呢？没在家，上崔家铺子，我娘家那去了，找那老中医呀、啊，抓点药。抓药？嗯，咋了？哎呀，他不腿病又犯了吗？哎，你说我四叔年轻时候腿脚挺利索的，后来咋就落个腿疼的病呢？哎，那不是那年哈、啊，给日本人。哎呀，你看看，这事不能往外说，我差点说走嘴了。婶儿，你还拿我当外人？啥事还瞒着我？哎呀，你四叔啊，答应过人家，不能说，跟谁也不能说。答应谁呀、啊？柳叶啊，你就别问了，别难为你四婶了啊。太保密。醒了，去看看孩子。走走走走走。杏儿，你既然知道了藏粮的地点，赶快上山去告诉你三叔啊！哎呀，奶，我比你还着急呢。你说我那狗二叔带着一群特务围在院子里，出不去啊！哎呀，这可咋办？哎，这样吧，你把藏粮的地点告诉大命，让他上山去找你三叔。奶奶。哟，这说曹操，曹操又到了。来，杏儿，快把藏粮的地点告诉大命，他好上山告诉你三叔啊。奶，我自己有嘴，我能跟我三叔说，凭啥把功劳都让给他呀？沈杏儿，你放心啊，这个任务完成了，功劳全是你的，我一点都不抢。沈杏儿。你把藏粮的地儿，赶紧告诉我吧。哎呀，奶，你是不知道啊。那在山上，这丁大命跟我三叔啊，就这样。哎，两人就背着我，嘀嘀咕咕的啊，什么事儿都瞒着我。你现在知道被瞒着的滋味，有多难受了吧？可就不告诉你。啊，再见。静。奶奶，你说东家真把藏粮的地儿告诉山杏了吗？杏说告诉了，那能是真的吗？我估摸着呀，能是真的。行，那我再去问问啊。去吧。我看呀，杨林是。往那边转转，啊！队长，队长，都安排好了。好，哎，我盯紧点啊！哎哎哎，不是一会儿啊！哎哎，呦呦，哎哎呦，哎呦！
来了，大白天就要上我床啊？咱俩都是夫妻了，我上你床怎么着？咱俩是真夫妻吗？山先生，不是你说的吗？我说啥了？满族人的规矩，拜了堂那就是真夫妻了。手背带兔子没什么区别，这你,你是不是有点过分呢？你你别以为我不知道你想干啥，你不就想跟我钻被窝，然后真成两口子了？你问我啥话，我都得告诉你吗？心眼挺多呀你！哼，这你看出来了啊？哼，媳妇儿，什么媳妇儿？起来！我告诉你，丁大明，咱们俩现在是战友，是同志，知道吗？行。战友，同志啊，嗯，嗯，战友同志，嗯，你爹真把藏粮那地儿告诉你了吗？那当然了。山信，我就说你啊，小青草嫩啊，你想想，你爹那老奸巨猾的，你爹才老奸巨猾呢，怎么说话的？我爹上哪儿老奸巨猾去？那早死了。我就说假设。假设你爹告诉你一个假的藏粮的地儿，那你呢？要乐不颠颠的跑到山上去，告诉三叔，我找到藏粮地儿了，他们带着游击队去了，没粮，那你不得让三叔 K 一顿啊？丁大命啊！你那点小心思别都用在我身上，别以为不知道你在套我话。那谁啊？我亲爹，山上那谁啊？他亲弟，他跟谁耍心眼他能跟他亲闺女、亲弟耍心眼？就当你爹告诉你那儿是真的，但你能离开这个院吗？啊，这院儿全是你二叔人，你能离得开吗？今天我奶就带着我上我姑奶家串门，我就不相信那狗二叔能不让我出门。山信，我就说你嫩，人家真让你出门，不派人盯着你啊？我关山信是谁啊？啊，从小爬山上树，真跑起来比兔子都快，谁能追得上？大明。你要真想跟我好，就别在这磨磨唧唧了啊、哦！你就把这次立功的机会让给我。我要是立了功，我就踏踏实实的跟你合房，跟你一宿到天亮。我告诉你啊，山星，少跟我使这美人计啊！你必须听我的。我不听。丁大明，大明，啊！柳叶嫂子找你有事儿。干啥？说是有要紧的事儿。你告诉他，我一会儿就去。行，现在就去吧。我去什么去啊？山星，我严肃的告诉你，这事儿你必须听我的。在我没有回来之前，你哪儿也不准去啊、嗯！三叔已经说了，咱俩下山你要听我的。你注意你跟我说话的态度。我知道了。喂，我得到情报，共军将要下山运粮。马上集合队伍，包围喇子沟石飞窑。这次，你一定要把共匪的游击队彻底干净，消灭掉。你四叔？对呀，你们忘了，就是咱们村赶车那个孙二两，那不是我亲四叔吗？他咋知道东家藏粮的地儿呢？我妹妹生孩子，我去给送鸡蛋，我四婶跟我说的，说我四叔头几年让人给腿打坏了。说是给泰丰粮行送粮食，日本人给打的。我想，那不就是给东家送粮吗？大明，这事儿我也听别人说过，说那次运粮食除了咱们东家以外，其余人全让日本人给打死了。对呀、啊，不是说全让日本人打死了吗？我是听他们说的。咋还剩个孙二两啊？我四叔命大呗。哎，嫂子，嗯，你能不能去带我见一见你四叔？能啊，我带你去，好好问问。好，走。哎，哎，我拉你俩去，正好赶车要送豆腐。桂花，你咋这么卖力啊？不是大明，你这,你这话说的不是往我心窝子扎呢吗？哎，我就是想往这儿扎。好好。我不就想让你跟柳月嫂子在狼爹面前给我求求情，好保住我这条狗命吗？啊，我就说你小子没这么勤快嘛。走吧，嫂子。哎
，站住！你干啥？老关太太。哎，抽风啊你！谁生的你啊？还老关太太？小丫头片子，你少跟我瞪眼珠子啊！他姓关，我现在姓佘，他已经不是我娘了。你们要去哪？去我二姑奶你二姑家串门。不行，现在不允许你们出这个大院，尤其是你，不允许你离开这。你凭啥不让我出去啊？啥也不凭，我就不让你走。那我就出去呢。你再往前走一步，你信不信我崩了你？我就往前走。啊、你你这个六亲不认的畜生，你真大枪啊！我就畜生了，我就六亲不认了。你再往前走一步，我连你一起崩了。哎，哎呦，关队长，这大清早的在老关家门口耍什么威风呢？魏佳莹，我跟你说多少遍了。我现在姓佘，听见没有？为了拍马屁，自己家老祖宗都不要了。个假娘们，你找打架是不是啊？我才懒得跟你打架呢。关老人家，哟，山杏也在啊？你也要出门啊？干嘛去？串亲戚去啊？我要去我二妹妹家。哦，山杏跟您一块儿去啊？魏佳音，你能不能爷们儿点啊？你听听你那嗓。你这一说话，我全身都起鸡皮疙瘩。<笑>行，山杏，你现在说话真的越来越有意思了。行，那我今天就爷们儿一回。关队长不是不让你们走吗？我放心。关老人家，请吧。敢，魏佳莹，你要敢放他们，我就连你一起崩了，你信不信？你崩一个我看看，不，你跟我叫号是不是、啊？我今天啊，就跟你叫号了。咋啦？不认识字儿了？你小时候不是念过几天书吗？这两个字我怎么就不认识？放心，放心，放心。请。行你啊啊！这回真爷们儿了，谢谢你了，魏副官。不客气。还姓佘了，佘字怎么写？你知道？关你屁事儿啊！真有意思。我说假娘们儿，这个节骨眼儿了，怎么能放他们走呢？这是机密，像你这个级别的，就别问了，啊！呸！山杏出不去了啊！哎呀，你咋不让白人看着他呀？哎呀，我本想他二叔啊，不会放他走的，谁成想他坐娘的马车走了。天哪！哎呀，这可麻烦了，他能不能上山去啊？哎呀，肯定半道上跑了，找他三叔去了。哎呀，昨天晚上你就不该出这个主意，你等等你，等等你！昨天晚上，昨天晚上那事儿他不逼他上了吗？他爹呀，要出大事了，你快想想办法吧。啊！想想办法，想想办法，我现在办法就是没办法了。哎呀！奶，我走了啊。杏儿，你等一下。爹告诉你，藏粮的地点是在啥地方？奶，现在我可以告诉你了。我爹跟我说了，藏粮的地点在喇子沟石灰窑。啊、哦，原来在那个地方啊。嗯，来，快上山吧。你三叔一定等急了。嗯啊，来，那我走了啊。路上一定小心。赶上马上出去了，吃粮肚子叮拉面和柳叶，你俩赶紧去
，给我盯紧了，看看他们干什么。快去！好好好，走走走。说那个钢铁硬，再硬也硬不过好人的命。好人良心正，心正有好命。好命为家尽孝，好命为国尽忠。英雄。